哪个团有五十五对 CP， 而且对对有超话有产出，除了我们的小胡，谁还有这个胆呢？在河之洲，春南旧事，小洛豪、光电、肖应等等，他们之间的感情要细说起来，那真是三天三夜都说不完。今天我们抛开一些成员的绯闻争议，来看看十对大事 CP， 不会有人二零二二年了还在刻虎的 CP 吧？首先是何烟月色。一个是萧山阔少和洛洛，一个是茶庄少主燕许家，两人在各方面都是旗鼓相当，家庭优渥，颜值优越，护法位出道。他们是宿命对手。何洛洛本名叫徐一宁，所有人都喜欢叫何洛洛，只有颜许家喜欢叫他徐一宁。在小团综中，问到谁最爱哭，大家都指何洛洛，只有何洛洛自己和颜许家说徐一宁他不爱哭。何洛洛的头发谁都不能碰，但燕许家次次被拍到揉了何洛洛的头，洛洛也没有拒绝，而是笑着回应。他们之间最浪漫的莫过于北京的那场雪，海淀没下，丰台没下，房山没下，其他队友先一步下了飞机，只剩嘉洛看到了那场雪，两人并肩在雪里，这不是命中注定是什么？第二对是小洛豪，我原称小洛豪是颜值组合。两个人可是 Rise 的双门面，任豪和何洛洛绝美友谊的开端应该是刚刚入营的时候，机缘巧合做到了一起。虽然不太熟，但都努力的找话题。任豪还指着窗外粉丝应援给洛洛看，谈到送粉丝什么礼物的时候，洛洛坏坏的说送任豪，任豪就委屈巴巴说就是不想要我了呗，想把我送出去了呗。这气氛可是有点微妙。在超新星运动会中，他们还一起玩娃娃机，真是两个幼稚鬼。最感动莫过于决赛夜晚，何洛洛听到任豪的名字时，一拳挥向空中，眼眶红着，忍住泪。这是除了听到自己出道外最激动的一次。而任豪一直在站台上没动，直到何洛洛飞奔过来，他火速下来迎接。他们热烈的相拥在一起，看向彼此的眼神道尽了千言万语。而且两个人在生活和性格上也很互补。任豪独立成熟，会做家务做饭；洛洛很粘人，很可爱，还是个只会炸厨房的小白。这是什么偶像剧设定？第三对是春南旧事，姚晨和周震南的感情是细水长流，一起在韩国练习，归国后又一起参加选秀，最后一起成团，两人的感情已经不是亲人胜似亲人了。周震南被问到为什么来参加比赛，他说曾经有一个遗憾一直留在心中。姚晨，我们曾经说好要一起成团，后来因为种种原因没能一起成团，所以我来了。为了姚晨而来，这谁能不感动啊？这么多年过去了，姚老师总是下意识的保护楠楠，随着周震南去闹。他就是喜欢他，宠着他，是那种润物无声的宠和包容。在周震南出事后，依然和他很亲近。而周震南去参加《明日之子》时，每天晚上都要和姚晨煲电话粥。在《大虎之家》中，更喜欢往姚晨身上凑。两个人之间还有很多小约定，比如一起去爬珠穆朗玛峰，一起开咖啡馆。陈南不止就是，还有未来。第四段是光电相应，一个是阳刚猛男夏之光，一个是娇俏调戏翟潇文。两人在一起时的画风真的很奇怪。比如走路时，光光男友李 Max 拉着小宅直接走，不是我说，翟潇文，你幺八三的个子怎么这么娇羞？还有在选室友的时候，两人都不确定对方会选自己，但是还是选了对方，最后如愿成为了室友，然后就变成了贴贴怪，无论什么时候都要贴在一起。在游乐场玩项目的时候还要牵着手，在团综《十一少年的秋天》中，光光对小宅说：“跟我出去，你不用提东西。”这句话直接把多少人捶到心里，两人还经常一起出门逛街，买一样的东西，穿一样的衣服，用一样的手机壳，真的是太亲密了。第五对是小王子，燕许家和赵雷已经认识很久了，初次见面是在《燃烧吧少年》，那个时候燕许家十四岁，赵雷十六岁，两人合唱了一首《日不落》，温柔的少年音引起了很多人的注意。李宇春给他们的定位是小王子，这也是 CP 名的由来，在比赛中互相鼓励，一起进入了 X 九少年团。一个小胡团，如果当时好好运营，现在应该是比较厉害的团体吧。后来两人又一起参加了创造营的比赛，一起出道，成为了 Rise 的成员，是肩并肩一起走过的友谊。在一次采访中，主持人问赵磊：“如果去孤岛，你只能带团里一个人，你会选择谁？”赵磊说：“严许佳，是因为他们关系最好吗 ？”No No No。赵磊说：“因为严许佳什么都不会做，带着他我可以锻炼一下自己各方面的能力。”哈哈哈，磊哥，你可真敢说呀！还有一次在大团综中，大家一起吃东西，严许家困得眼睛都睁不开了，头一点一点的，磊磊就拍了拍他的肩膀，笑着说：“点头，点下头就好了。”严许家就很乖的点了头，这一点好有爱哦。第六对谣言四起，这对是双 A 组合，霸气姚晨和帅气张妍琪，和春南旧事相比，就是天降和竹马的 PK。如果说楠楠已经是姚晨生命中最好的朋友、亲人，张妍琪就是他的知己，他喜欢和张妍琪在一起玩，也欣赏他的才华。张妍琪说自己本来是那个总照顾别人的人，但是姚老师却会用心花时间去照顾他。
。在姚老师这里，张延琪才能体会到安全感，他还会向姚晨撒娇，有事没事就 Q 姚晨，这是赤裸裸的对姚晨的依赖呀、啊。而姚老师也能感受到张延琪对自己的回应，在七七面前，他更多的是放松，两人之间是双向奔赴的感情。第七对难以言喻。周震南和张延琪是宿命般的对手，双方的 rap 都很厉害，愿意维持强劲的敌人，却成为了好朋友。在第一次合作中，两人天作之合主宰了舞台，上演了精彩绝伦的合作。最后，周震南最弱落泪时，张延琪在一旁安慰他：“擦干了，擦干了。”他的肩膀成为了楠楠的依靠。从那之后，两人的气氛就变得暧昧起来，只要在一块儿，就会时不时的看向对方，很专注，那眼神真的让人很难不磕。第八对投其所好，没想到张延琪竟然这么多 CP。两个川渝成熟男人之间的感情也让人动容。任豪生日的时候，七七熬夜到凌晨四五点，做了一个视频给任豪庆生。因为那个视频，电话号码还被私生给知道了。对于生日礼物，七七也在很用心的准备，就想给任豪一个惊喜。而任豪对七七也很宠溺，动不动就搂腰，还时不时的专注看着七七，那眼神好像长在了七七身上。第九对，颜值。夏之光和严许家两个人也是从燃烧过来的。后来一起参加选秀，在主题曲考核环节中，夏之光是严许家心中唯一的 C 位。严许家是夏之光心中的银内颜值 Top， 两人的感情有多好呢？是严许家喊其他人全名，却又一遍一遍的喊之光。是演唱会唱十二时彼此看向对方的眼神。是严许家比赛归来，光光第一个给他拥抱。两个人的拥抱是彼此感情最好的证明。第十对雅漾，这个 CP 名是不是很奇怪呢？在创造营时，导师郭富城普通话不太熟练，一直喊刘野为刘雅，从此他的这个名字就叫开了。而赵让一直被粉丝们称作让让，谐音样样，所以雅漾 CP 名就这么出来了。刘野和赵让的相处更像是哥哥和弟弟。赵让是一个特别喜欢黏着刘野的弟弟，两人在很多方面都是很像的，同样是努力的前者，同样心思很细腻，日常相处中相互照顾对方，练舞吃饭都是在一起。有一次录大团综在车上时，露露给赵让和刘野拍了一张照片，赵让跟刘野说了一句：“把你拍的像我媳妇儿一样。”刘野跟赵让说：“你才是那个女生，是谁磕到啊？”除了以上十对 CP， 还有很多呢。Rise 之间的情感真的太真挚了。虽然一些 CP 因为各种原因后来毕业了，但是回想起磕 CP 的时光，还是感觉很快乐。我想 Rise 最大的魔力就是他们之间的兄弟感情，真的很珍贵。有兄弟在的地方就是家 ，Rise 永远是最好的小胡。<音>今天的视频到这里就结束了，欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。